What's up, school fans? Welcome back to Time Out. I do the double technicals. Uh, trash talking. I mean, that's what two competitive guys do. You know what I mean? Um, Russ been kicking my ass for years. <laughs> only, this is only my third win, I think, against Russ since I've been in the league. So, you know what I mean? He's a, he's a hell of a talent. Um, I know he's dealing with injuries the same I was, and we're just trying to keep, keep getting better and trying to lead our team. But uh, just two competitive guys that trash talk. You know what I mean? This ain't the first time we've trash talked before, and uh, we know how good he, how good he could be. Balik bareng gue Riki Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian Terisi 27 Januari 2021 Time out geng, saatnya kita untuk ngobrolin basket Kita akan mulai dari NBA terlebih dahulu di mana ada Houston Rockets yang berhasil mengalahkan Washington Wizards Dengan skor 107-88 Storyline-nya jelas adalah John Wall dan juga Russell Westbrook Ketemu mantan timnya masing-masing Tapi John Wall ini kayak lumayan dendam ya sama Washington ya Dimana setelah pertandingan pun saat lagi post game interview Di bawah-bawah nih timnya dia bilang bahwa Washington kira he was done That's why he did what he did hari ini dengan mencetak 24 poin untuk Houston Rockets tapi shout out untuk John Wall menurut gue dia ini bener-bener berani banget memberikan opininya dia saat lagi post game interview dia pun tadi nyenggol James Harden dikit dia bilang bahwa setelah trade ini terjadi chemistry-nya Rockets itu lebih bagus karena memang pemain-pemainnya semua ingin berada di timnya Rockets lalu yang terakhir gue juga respect banget dengan komentar dia di podium seperti kalian tadi lihat bahwa John Wall bilang Russell Westbrook has been kicking my ass that's why he did what he did juga today untuk bisa mengalahkan Washington Wizard. Tadi kedua pemain ini wah sedikit tensi ya, ada trash talk sedikit di pertengahan pertandingan di mana kena technical foul juga. Ini tadi di Twitter ada yang lucu banget ada yang nge-tweet bahwa wah ini lagi argue nih kira-kira kontraknya siapa yang lebih buruk. Karena kita tahu dua pemain ini memiliki gaji yang tinggi sih, 40 juta US dollar setahu gue ya untuk satu tahunnya. Jadi ini pemain-pemain mahal lagi ngomongin tentang gajinya lah palingan. <laughs> Oke, okay, uh, hari ini that was a very horrible game to watch menurut gua karena uh, Wizards itu ball movementnya nggak enak banget dilihat ya. Lalu juga kayak mereka berharap sekali untuk Bradley Beal tuh bisa mencetak poin untuk mereka setiap saat dan itu nggak akan bisa terjadi. Dan mereka tuh bener mainnya kayak nggak ada game plan aja sih menurut gue sih. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Apalagi gue pertama bilang bahwa Wizards ini adalah playoff team dan ternyata gue salah total. Dan sedih banget ya tadi pas melihat Bradley Beal itu sampai geleng-geleng kepala dan kayak udah mau nangis juga di bench. Dia kelihatan frustasi sekali dengan timnya. Dan sekarang ini menurut gue either lo mau pecat Scott Brooks ataupun lo mau nge-trade si Bradley Beal. Karena kita sedih juga ngeliat Bradley Beal di situasi seperti ini. Apalagi dia top scorer di NBA sekarang ini dengan 35 point per game. So he definitely can help the other teams uh, gue sih pengen banget ya mulai mungkin nanti di twitter campaign uh, hashtag free Bradley Bill Washington Wizards Sekarang ini rekornya adalah 3 uh, kali menang dan juga 10 kali kalah. But hopefully uh, they will find something lah. Kira-kira dia bisa jadi lebih bagus lagi ntar ke depannya. But untuk Houston Rockets hari ini, DeMarcus Cousins played really good. Dia mencetak 19 poin, 11 rebound, dan juga 4 dari 8 3 point shotnya. Houston Rockets, mereka udah mulai menyatu nih kayaknya dengan piece-piecesnya yang baru-baru ini. Tinggal nungguin Christian Wood aja. Christian Wood lagi cedera. Nanti kalau Christian Wood udah balik, wih, itu pertama kalinya untuk kita bisa lihat big 3 ya. Uh, Victor Oladipo, John Wall, serta Christian dan Wood bermain bareng but there uh, sekarang ini lagi performa lagi oke okay banget dia lagi on a 3 game winning streak oke okay. sekarang kita pindah ke game kedua yaitu Utah Jazz yang berhasil mengalahkan New York Knicks dengan skor 108-94 game ini sih untuk New York Knicks ada kacau banget Utah Jazz slow start banget hari ini di first half dimana nembaknya gue nonton tuh gak ada yang masuk sama sekali kayak 3 point shotnya uh, apalagi kita tahu mereka sebenarnya lagi dari 3 point line lagi hot banget ya tapi mereka overcome that uh, overcame that slow start and of course Austin Rivers di first half tiba-tiba nembak masuk semuanya 10 dari 10 25 poin tapi di babak kedua beda cerita <laughs> New York Knicks di outscore sama Utah Jazz itu 62-35 in the second half itu bisa membantu akhirnya Utah Jazz untuk menangkan game ke-9 yang mereka secara beruntun dan ini gila banget menurut gue statsnya Empat top scorer-nya Jazz, yaitu Donovan Mitchell, Mike Conley, Boyan Bogdanovic, and also uh, Jordan Clarkson. Itu kalau ditotalin semua field goal-nya, 15 dari 53. Dan mereka masih menang marginnya 14 poin. Jadi itu kelihatan banget bahwa tim ini memang sangat special dan memang firepower-nya tinggi sekali. Uh, defense, jelas. Defense di bawah kedua is all about defense untuk Utah Jazz. Dimana Rudy Gobert hari ini dominan sekali dengan 18 poin, 19 rebound, dan juga 4 
block shot serta the glue guy dan juga mungkin the best O'Neal katanya para fansnya Utah Jazz kita tahu Utah Jazz dan juga Shaquille O'Neal sedang ada beef nih sekarang ini jadi Royce O'Neal hari ini membantu sekali dengan mencetak 20 poin dan menurut gua Kemenangan ini memperlihatkan kalau memang tim ini tuh built for a championship this season. Mereka udah kalah, mereka kebobolan 59 poin di babak pertama, tapi mereka tidak menyerah pelan-pelan mengejar ketinggalan mereka di pertandingan ini. Dan di babak kedua, Jazz membuat adjustment, defensive adjustment actually, di mana Austin Rivers hanya 0 dari 4 di babak kedua. Mike Conley of course hari ini juga berjasa besar sekali untuk kemenangan Utah Jazz dan sama winning streak ini juga Mike Conley ini sebagai floor generalnya Utah Jazz sangat-sangat perlu dikasih kredit sekali hari ini dia plus minusnya adalah plus 27 dan gue rasa nanti kalau ada NBA All Star ini kan lagi diomongin sama Chris Paul dan juga NBA bahwa mereka berusaha untuk ada NBA All Star katanya mau dicoba di Atlanta nantinya kalau memang ada wah Mike Conley sih pantas banget sih untuk masuk ke NBA All Star oh, bisa tiga pemain nih Conley, Gobert dan juga Mitchell Donovan Mitchell untuk Utah Jazz oke okay, Utah Jazz sekarang ada di nomor 2 di Western Conference setelah hari ini klip gue kalah, habis ini kita ngomongin Clippers uh, Jazz 13 kali menang dan juga 4 kali kalah, oke okay, sekarang kita pindah ke game berikutnya, ada Atlanta Hawks yang berhasil mengalahkan Los Angeles Clippers gue dengan skor 9899 of course the highlight nanti kita akan lihat di top place Trae Young, 38 poin and of course so cool banget tadi dia nembak 3 point dagger, habis itu dia menunjuk lantai dan juga memperlihatkan angka 24 untuk memberikan tribute kepada the late Kobe Bryant so that was really awesome menurut gue, dan hari ini Clippers tanpa Paul George, tanpa Kawhi Leonard yang sedang menjalankan health protocols tapi katanya Tyron lu mereka dua-duanya negatif sih cuma masih belum tahu nih kapan diperbolehkan untuk mulai bermain lagi nanti dari NBA, karena ini ada bagian dari contact tracing Capella kembali dominan juga hari ini dengan 13 poin 8, uh, 13 poin, 18 rebound, dia menjadi pemain Hawks yang pertama sejak di KM Mutombo tahun 2021 yang berhasil mencetak 15 rebound dalam 5 pertandingan secara beruntun Oke, okay, sekarang itu udah selesai untuk recap pertandingan today. What's up with all these trade rumors? Ini Shams woke up feeling apa ya? Feeling dangerous kayaknya ya. Itu kenapa dia tiba-tiba mengeluarkan ada dua rumor dan kita akan bicarakan tentang rumor-rumor ini. Yang pertama Pelicans dengan Warriors katanya ingin melakukan trade untuk Kelly Oubre. Warriors ini kayaknya ingin coba memindahkan Kelly Oubre karena kayaknya ada yang gak happy nih yaitu Steph Curry dan juga Draymond Green tampaknya tidak happy tapi gue bingung mereka mau ngambil siapa? apakah Lonzo atau JJ Reddick? kalau dua-duanya bisa diambil sih gak apa-apa ya tapi JJ gue pertama mikir wih JJ kayak oke okay juga ya Steph sama JJ gitu mungkin gantiin uh, Clay Thompson tapi ternyata kok gue liat-liat JJ itu defense nya kacau banget dan juga tahun ini average nya gak tinggi hanya 8 poin per game dan juga shooting 3 point nya hanya 30% jadi gue masih belum tahu kira-kira nanti rumornya gimana apa, uh, trade-nya seperti apa, tapi yang pasti ada berita ataupun ada cerita bahwa Steph and Draymond itu nggak happy saat Ubre ada di offense-nya. Uh, Golden State Warriors karena Ubre katanya tidak tahu kadang-kadang harus ada di mana sehingga ini menutup space untuk Steph Curry melakukan what he does best yaitu shooting open shot jadi uh, itu kenapa tampaknya ada conversation antara Steph, Draymond dan juga uh, Warriors untuk bisa memindahkan Kelly Ubre paling pemain mahal banget ya sampai masuk ke luxury tax berapa tuh kalau tuh 68 juta dolar atau berapa waktu itu ya tapi yang pasti Uh, Ubre juga he's not shooting well. He's shooting 21.8% dari 3 point line dan ada satu momen katanya waktu itu di lapangan Draymond dan sorry Steph Curry. Steph Curry itu harus mendorong seorang Ubre untuk memberitahu dia harusnya larinya ke mana so that's not a good look for Kelly Ubre. He just keep messing up the offense lah pokoknya katanya dan itu kenapa Warriors tampaknya ingin mencoba untuk melakukan trade untuk Kelly Oubre. Next ada Los Angeles Clippers dan juga New York Knicks yang kabarnya tertarik dengan seorang Derrick Rose. Derrick Rose kita tahu dari awal musim itu udah ada gosipnya dia mungkin pindah tim dari Detroit Pistons waktu itu awal musim itu dia digosipkan akan ke Los Angeles Lakers tapi akhirnya batal. Tapi sekarang kita akan mulai dari Los Angeles Clippers terlebih dahulu di mana gue tadi pas baca berita ini pertama wow boleh juga ya Clippers kalau bisa dapat Derrick Rose. Tapi setelah gue pikir-pikir Derrick Rose ini kita tahu seorang scoring point guard lalu juga mantan MVP 
luar biasa banget resumenya dan juga skill set dia tapi menurut gue ya untuk Clippers itu lebih cocok mereka bisa mendapatkan seorang playmaker yang bisa ngatur tempo dan juga ngatur kawai ngatur PG untuk bisa uh, mengatur permainannya Los Angeles Clippers dan juga mungkin defensive minded I think that will be a better fit untuk Los Angeles Clippers daripada seorang Derrick Rose yang kita tahu uh, dia notabene nya adalah seorang scorer jadi uh, kalau gue kayaknya jadi Clippers kayak agak pas untuk uh, Derrick Rose no disrespect Derrick Rose masih jago menurut gue sih dan ini di Detroit Pistons tapi kok gue sih lebih ngambil option kalau memang bisa menemukan seorang point guard yang lebih defensive minded oke okay. Clippers pun juga gue bingung kalau dia mau ngambil dari Cross mereka mau pindahin ini siapa? Lu Will. I don't think Detroit Pistons want Lu Will ataupun Patrick Beverly. I don't think they want Patrick Beverly. Mungkin mereka mintanya akan Ibika Zubac tapi nggak mungkin dilepas itu ya untuk Ibika Zubac karena sisanya adalah mantan pemain Pistons semua yaitu Reggie Jackson, Luke Kennard, Marcus Morris. Ini gue nggak tahu kenapa juga Clippers hobi banget ngambil pemainnya Pistons. But I don't think that will happen. Nah, yang lebih mungkin menurut gue adalah ke New York Knicks karena di sana ada Tom Thibodeau mantan pelatihnya dia saat MVP. Season di Chicago Bulls and of course mereka reuni lagi saat di Minnesota Timberwolves dan next menurut gua mereka desperate nih butuh seorang point guard yang bisa membantu RJ Barrett dan juga Julius Randle mungkin mereka bisa kasih uh, Nerlens Noel dan juga mungkin kasih Alfred Payton I think that will be a better option untuk Detroit Pistons but kalian bisa bayangkan RJ Julius IQ lalu main bareng dengan Derrick Rose oh my god I think that will be so much fun to watch Um, kangen sih ngeliat tim Knicks yang jago lagi jadi kalau dapat dari Cross gue bilang sih mereka ada kesempatan untuk bisa fight for a playoff position tips bentar lagi udah tinggal nambahin Joakim Noah, Luol Deng masuk ke Knicks itu udah semuanya udah reuni tuh karena Tasha Gibson udahan juga tuh jadi kalau gue sih nggak terlalu banyak memperhatikan berita ini karena gue masih penasa, masih belum tahu kira-kira arahnya mau kemana nih untuk si Derrick Rose ini ya. Oke, okay, prediksi 1-0 hari ini setelah uh, Utah Jazz minus 11 benar. Wah gila itu hoki banget tadi menurut gue. Utah Jazz tiba-tiba jadi jago banget di babak kedua. Besok ada 12 pertandingan, gue akan memilih 3 pertandingan di mana yang pertama ada Dallas plus 4 melawan Utah Jazz. Kayaknya besok Jazz kecapean setelah melakukan comeback. So Dallas besok mungkin aja akan bisa menang straight up against Utah Jazz. Lalu... Philadelphia 76ers plus 2, besok ini lawan Lakers, kayaknya udah saatnya nih Lakers kalah on the road. Mereka ini sekarang 10-0, kalau besok ada Joel Embiid, I'm pretty sure Philadelphia bisa mengalahkan Los Angeles Lakers. Dan yang terakhir, Orlando minus 1,5, uh, I think Orlando should handle business besok melawan Sacramento Kings di home-nya mereka. So itu adalah pilihan gua Dallas plus 4, Philly plus 2.5, dan juga Orlando minus 1.5. Top place hanya ada dua aja karena pertanyaan dikit yang pertama ada John Wall when he with his vintage move against his former team ya yeah, rap behind the back and then of course yang kedua ada Trey Young three point dagger lalu juga flashes the number 24 so itu dari NBA sekarang kita akan pindah ke berita Asia dan juga berita dari IBL yang pertama FIBA Asia Cup qualifiers window ketiga tampaknya akan batal bertanding di Filipina jujur gue belum tahu ini arti beritanya batal secara window ketiganya batal atau akan pindah negara nih gue sih feelingnya mereka akan pindah negara mereka kayak lagi mencari negara walaupun FIBA ini udah uh, time crunch banget ya udah tinggal kurang dari sebulan mereka sekarang ini untuk window uh, ketiga karena itu harusnya bermainnya tanggal 18 Februari sampai 22 Februari tadinya mereka ingin bermain di Clark itu di agak luar Manila sekitar tiga jaman itu di mana PBA kemarin itu juga bermain dan kemarin itu kok nggak tahu setelah gua training campnya untuk tim Filipina itu sudah mulai jadi gua belum tahu apakah sekarang ini mereka bubar atau mereka tetap latihan tapi yang pasti karena ada travel ban dan juga ada new strain yang uh, virus baru itu dari UK itu kenapa akhirnya uh, tim-tim ataupun dari negara lain pun tidak boleh masuk ke dalam Filipina dan itu kenapa harus dibatalkan sedangkan untuk timnas kita sampai sekarang belum latihan setahu gua mereka kayak masih menunggu kepastian dari FIBA bahwa window ketiga ini akan tetap berjalan nanti saat mereka udah dapat kepastian kayaknya mereka baru akan ngumpul karena kita tahu di Jakarta pun masih PSBB itu juga masih belum boleh latihan jadi kita tunggu aja kalau menurut gua sih Kemarin tuh kayaknya ada baca berita mungkin dipindahkan ke Qatar karena ini juga grup A dan grup C yang ada di window ketiga yang harusnya di host di Filipina. Jadi menarik. Kita tunggu aja Kai Soro pun harusnya udah balik ke Filipina kemarin ini gara-gara dia ingin join dengan tim nasional. Uh, walaupun sekarang ini dia masih di Amerika mungkin masih ngikutin latihannya G League tapi setahu gua dia masih commit kalau memang uh, window ketiga bisa dijalankan dia akan kembali untuk membela tim nasional Filipina nantinya. 
Terakhir dari IBL ada Coach Raul Miguel yang joins uh, West Bandit Solo. Gue agak telat berita ini sebenarnya udah beberapa hari yang lalu. Tapi West Bandit terus memperkuat uh, skuad yang mereka demi menghadapi season perdana yang mereka di IBL. Sekarang ini mereka mengambil seorang pelatih menurut gue cukup pengalaman dan juga sangat tegas sekali. Uh, kalian bisa melihat sendiri tahun lalu itu uh, Coach Ebos melatih di BPJ. Menurut gue BPJ itu punya karakter hard worker dan juga hustler. Dan itu memang biasanya tipe dari uh, tim yang dibesut oleh Coach Ebos. Biasanya juga mereka defensive minded banget. Dan Coach Ebos tampaknya akan jadi head coach lalu Coach Ricky akan menjadi asisten coachnya. Dan... Karakternya Coach Ebos ini gue bilang bisa membantu banget untuk membentuk tim baru seperti West Bandits. Kita tahu West Bandits isinya pemain banyak yang bintang-bintang juga. Widi, lalu Mejoni, Chio, Andre Adriano. Jadi pieces-nya udah ada semua menurut gue. Lalu ada Pringo juga, gue gak boleh lupa Pringo coming back. Mario Ferdiansyah. Jadi pieces-nya udah ada, tinggal pelatihnya aja memoles timnya dan juga menyiapkan strategi dan juga rotasi yang tepat, dan menurut gue dengan hadirnya Coach Ebos, mereka akan sangat kompetitif sekali musim mendatang ini mereka akan jelas masuk ke IBL playoff, menurut gue, they will be fighting probably for the top 6 positions uh, musim mendatang ini, jadi this was a great, great move by West Bandits, kita tahu juga Coach Raul Ebos sih, uh, Raul Miguel ini udah lama banget ya di IBL, jadi pengalamannya dia dia bisa membagikan ilmu-ilmunya juga nih, karena banyak pemain muda juga ya di West Bandits solo, so that's an exciting move, nanti kita tinggal tunggu aja nih aksinya West Bandits di IBL, semoga bulan Maret nanti akan tetap berjalan ya amin, oke okay, time out geng, itu saja untuk berita basketnya hari ini, semoga kalian mendapatkan uh, informasi informasi baru juga, dan kalau kalian enjoy seperti biasa, kalian jangan lupa untuk tinggalkan komen dan juga kasih like dulu, ditekan dulu tombol like-nya dan bagi kalian yang belum subscribe dan kalian suka basket, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar kalian tahu nih, setiap kali gue mengeluarkan video baru, oke okay, time out geng, that's it for me jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and Jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.